ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നിച്ചൂസ് നെസ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉരമരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ ഉരമരുന്നിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ കാര്യത്തിനാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ മെഡിസിൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടിരിക്കണം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനും മറക്കരുത് പരമ്പരാഗതമായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകി വന്നിരുന്ന വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഉരമരുന്ന് എന്നാൽ ഇന്ന് പലർക്കും ഉരമരുന്ന് എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ ഒരു മരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ വയറുവേദന ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലം വിരശല്യം എന്നിവ പൂർണ്ണമായും മാറുന്നതിനും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്വരമാധുര്യത്തിനും ബുദ്ധിവർദ്ധനവിനും വളരെ ഉത്തമമാണ് ഉരമരുന്ന് നൽകുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം പ്രായമായത് മുതലാണ് ഉരമരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ടത് മേൽപ്പറഞ്ഞ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോഴോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസുഖവും ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞിന് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ഇത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് രാവിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുളി കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം കുഞ്ഞിന്റെ നാക്കിൽ തൊട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഉരമരുന്ന് തയ്യാറാക്കുവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് വയമ്പ് കടുക്ക മാഷിക്ക ചിറ്റരത്ത ഇരട്ടി മധുരം ജാതിക്ക ഇടംബിരി വലംബിരി മഞ്ഞൾ പാൽക്കായം ഇവയാണ് പ്രധാനമായും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം മേൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ വസ്തുക്കളും പാൽക്കായവും മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക ഈർപ്പത്തിന്റെ അംശം ഒട്ടുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇവയെ നന്നായി ഉണക്കിയെടുക്കണം തണലത്ത് ഉണക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവ ഒരു എയർടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം കൂടുതൽ കാലം കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ആവി കയറ്റി ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നന്നായി ആവി കയറ്റിയതിന് ശേഷം ഉണക്കി ഒട്ടും ഈർപ്പമില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം എടുത്തു വെക്കാം മരുന്നുകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്കൊരു കല്ലിൽ ഉരച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലത്തെ ഇടിക്കല്ല് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിമ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉരച്ചെടുക്കല്ല് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തുടച്ചതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ അടിഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഉരച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരല്പം തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം എടുക്കണം ഇതിൽ മുഖ്യമാണ് നമ്മൾ മരുന്ന് ഈ കല്ലിൽ വെച്ച് ഉരച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരല്പം വെള്ളം ഈ കല്ലിൽ ഒന്ന് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഓരോ മരുന്നുകളായി ഈ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് കല്ലിൽ ഉരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ആദ്യം ഇപ്പൊ ഇതാ വയമ്പെടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി ഒരു പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ തവണ നമുക്ക് ഉരച്ചെടുക്കാം ഇതേ മെത്തേഡിൽ ഓരോ മരുന്നും എടുത്ത് കല്ലിൽ ഇതുപോലെ ഉരച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് എടുക്കാം ചിറ്റരത്ത് എടുത്തു വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് മുക്കി ഇതേപോലെ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ തവണ ഉരച്ച് മാറ്റിവെക്കുക ആദ്യം ഏത് മരുന്ന് ഉരച്ചെടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല എല്ലാ മരുന്നും ഉരച്ചെടുക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇരട്ടി മധുരം ഉരച്ചെടുക്കാം ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് പതിനഞ്ചു തവണ ഉരച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കൂടുതൽ തവണ ഉരച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് മാഷിക്ക എടുത്ത് ഉരച്ചൊടുക്കാം ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങാടിക്കടകളിൽ ഈസി ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് സെയിം മെത്തേഡിൽ ഓരോ മരുന്നുകളും ഉരച്ചെടുക്കണം കടുക്ക ജാതിക്ക ഇടംപിരി വലംപിരി ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഇതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് ഉരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഉരച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാൻ മുകളിൽ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ജാതിക്കായുടെ തൊണ്ട് പൊട്ടിച്ചതിനു ശേഷം അതിനുള്ളിലുള്ള ആ ഒരു നട്ടാണ് ഉരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ശുദ്ധമായ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയുർവേദ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് കട്ട മഞ്ഞൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതാണ് ഉരച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ചില സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് പോലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും അത്തരം സമയങ്ങളിൽ ഈ ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റ് റിലീഫ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കുഞ്ഞിനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഇതിൽ നമ്മൾ മഞ്ഞൾ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അടിക്കടി അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള പ്രവണത വളരെ കുറയുന്നതാണ് കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ എല്ലാ മരുന്നുകളും ഒരുമിച്ച് ഇതുപോലെ ഉരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു തോണ്ട് വിരൽ കൊണ്ട് തോണ്ടിയതിന് ശേഷം കുഞ്ഞിൻ്റെ നാക്കിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കുഞ്ഞിന് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം പ്രായമായ ആ ഒരു സമയത്താണ് ഒരു തോണ്ട് വിരൽ കൊണ്ട് തോണ്ടിയിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ വിരൽ തോണ്ടുകൂടെ കൂട്ടി നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഉരച്ചെടുത്ത മരുന്നിലേക്ക് ഒരല്പം ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങാടി കടകളിൽ ഈ മരുന്നുകൾ എല്ലാം ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇത് ബോട്ടിലാക്കിയിട്ടും ഉര മരുന്ന് എന്ന പേരിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ബോട്ടിലിന് നൂറ്റഞ്ച് രൂപയാണ് വില മിക്ക ആയുർവേദ ഷോപ്പുകളിലും നമുക്ക് ഉര മരുന്ന് ഗുളിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെടുത്തു തരും ഇതേ ബോട്ടിൽ തന്നെ ആവണം എന്നില്ല കേട്ടോ പല ബ്രാൻഡുകളിലും ഇത് വരുന്നുണ്ട് ഗുളിക അവൈലബിൾ ണെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാലിൽ ചാലിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു ഗുളികയുടെ കാൽ ഭാഗം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഉരച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഓരോ ബ്രാൻഡുകളിലുമുള്ളതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ഏജ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞിന് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൂടെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗുളിക പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗം എടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരല്പം തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം തന്നെ ചേർത്തിട്ട് ചാലിച്ചെടുക്കാം ഇത് ചാലിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഈ ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിൻസിന്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അസുഖം അടിക്കടി വരുന്ന പ്രവണത കുറയുന്നതിനും വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഉരച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് കിട്ടാനില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഉരമരുന്ന് ഗുളിക വാങ്ങി കൊടുക്കാം കുഞ്ഞിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അസുഖവും ഇല്ലെങ്കിലും ഉരമരുന്ന് ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിക്കുക കാരണം അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന മലബന്ധ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കുന്നതിനും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം സ്ട്രോങ് ആക്കുന്നതിനും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്വരമാധുര്യവും ബുദ്ധിവർദ്ധനവും ഉണ്ടാകുന്നതിന് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒട്ടുമിക്ക അസുഖങ്ങൾക്കും വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഔഷധം തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നും ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം ഇതുപോലുള്ള യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോസിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ നല്ല ഓപ്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോ ായി വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത